Dopo circa due mesi di fermo, i doppiatori hanno ricominciato a lavorare. In questo video, realizzato in collaborazione con il doppiatore e consigliere dell'ANAD Daniele Giuliani e il doppiaggio.it di Federica D'Amico, cerchiamo di approfondire alcuni aspetti, esigenze e difficoltà che la pandemia ha causato a questo settore. Iniziamo con una piccola panoramica della situazione e poi approfondiremo con Daniele alcuni punti chiave che secondo noi spiegano al meglio come la pandemia abbia influenzato il mondo del doppiaggio come del resto tutto il mondo. Partiamo da inizio marzo, quando il Premier Conte ha esteso a tutto il territorio nazionale le restrizioni dalla cosiddetta zona rossa del nord Italia, con la conseguente interruzione di tutte le attività economiche ritenute non essenziali. Quindi, per quanto riguarda il settore dello spettacolo, sono stati immediatamente chiusi teatri e cinema, ma non le sale di doppiaggio, per una questione di codice ad eco. Ciao Daniele, come stai? Bene, grazie. Ti ringraziamo ancora per la tua disponibilità, a nome di tutto il progetto, tutta roba di doppiatori, ti ringrazia molto. Grazie a voi del, dell'occasione. Dunque, eh, siccome la memoria non mi aiuta, vista la situazione in cui viviamo tutti, io mi sono fatto dei fogliazzi, perché insomma ci siamo preparati un pochino tutto il discorso da fare, perché eh, la, la materia insomma è seria. La, il tema è serio e delicato, soprattutto. Soprattutto molto delicato. Che cosa sono esattamente i codici Ateco e in che modo hanno influenzato eh, il lavoro delle sale di doppiaggio? Ok, allora, i codici Ateco beh, sono dei codici che determinano le categorie professionali de delle aziende del nostro paese, insomma, e gli ambiti professionali più che le categorie, eh, sono gli ambiti in cui, di cui si occupano le aziende. Ogni azienda, quando viene fondata, una società, una SRL, viene fondata e eh, le viene dato un codice Ateco, che non è personale, eh, perché quello è proprio il codice fiscale dell'azienda, ma è un codice che mh, comprende tutte le aziende che operano nel settore dell'azienda X. Quindi facciamo caso che noi due eh, fondiamo una SRL che eh, è un bar che si occupa di genere vendita e asporto okay. di generi alimentari, di ristorazione, ci, ci daranno il codice ateco della ristorazione. Okay. Uh, le aziende di doppiaggio uh, rientrano in un codice che è J53, ora non lo ricordo a memoria, um, che um, è un codice ateco che abbraccia una grossa fetta di aziende perché ha a che fare con l'informazione e la comunicazione. Okay. Effettivamente, messa così sembrerebbe anche strano, se ci andiamo a riflettere non è tanto strano perché grazie al doppiaggio si possono e si realizzano tanti eh, prodotti di informazione certo. eh, e quindi effettivamente le aziende di doppiaggio eh, non so, eh, rientravano eh, in, quella, in quel gruppo di categorie di codice ateco che potevano continuare eh, a, a lavorare e a esercitare la professione. Qui è nato un piccolo dubbio legale, in realtà mi permetto di dire che forse fin dall'inizio era abbastanza chiaro, però per essere ancora più sicuri la categoria ha voluto indagare perché il dubbio qual era? Che il codice ateco degli attori non è quello delle aziende, certo. ma è 90-10-10 mi sembra, e quel codice ateco non poteva lavorare. Però il decreto firmato da Conte e da, dal Consiglio uh, dei Ministri prevedeva che, ora non lo recito a memoria ma il senso era questo, Certamente. che tutte le figure professionali necessarie a far sì che le filiere produttive degli ateco che possono lavorare sono necessarie, allora possono lavorare, traduco, okay. non è più comprensibile. Io attore non posso lavorare, però l'azienda sì e io sono una figura necessaria a far sì che l'azienda, dell certo. quindi posso lavorare. Questo però, anche come l'ho espresso io in maniera veramente poco <ride> comprensibile, ha generato un po' di confusione perché c'era chi non si fidava bene di, di questo tipo di lettura. Lettura che, ripeto, probabilmente era abbastanza chiara però molti hanno preferito vederci più chiaro e diciamo che la categoria ha deciso autonomamente di sospendersi in quanto anche i liberi professionisti ricordo che i liberi professionisti certo. sono liberi professionisti e di fermarsi finché A questa cosa non fosse più chiara B non venissero messe in atto delle misure cautelative da parte delle aziende con le quali collaboriamo misure che avrebbero garantito un lavoro più sicuro ok? Certo. Eh, queste misure hanno bisogno di un tempo tecnico per essere adottate penso solo a tutte le aziende che hanno comprato, ho fatto fare su misura i plexiglass per dividere la postazione del direttore telefonico, acquisti di ozonizzatori, sanificazioni continue degli ambienti, eccetera, eccetera. Per fare queste cose è stato usato il tempo nel quale la categoria aveva deciso di fermarsi, d'accordo? Le aziende si sono mosse e noi di questo dobbiamo, a mio avviso, parlo a titolo personale, essere riconoscenti, anche perché la loro sicurezza è anche la nostra e viceversa, e quindi c'è 
stato questo fermo di circa un mese e mezzo. Perfetto, tutto chiaro. Infatti la domanda successiva era appunto su questo. Ti chiediamo, ecco, quali esigenze ha eh, una sala dal punto di vista tecnico, quindi dal punto di vista dell'insonorizzazione, del fatto che comunque c'è bisogno di una necessità di silenzio, ci sono comunque tutti dei, degli accorgimenti che vanno presi, come ad esempio la possibilità o meno di indossare la mascherina davanti al microfono. Ti chiediamo quali accorgimenti sono stati presi per garantire quanto più possibile la salute di tutti i lavoratori, però allo stesso tempo garantire anche la qualità del prodotto doppiato che, come tu ben sai, in Italia è sempre molto alta. Infatti, provate ad immaginare come si lavora all'interno di una sala. Si lavora con la voce, ovviamente, in spazi chiusi e poco ventilati, Particelle di saliva possono finire sul microfono e sul copione. Gli spazi stessi, per quanto grandi siano, non sempre riescono a garantire la giusta distanza tra le persone e quindi ci si è dovuti attrezzare per cercare di risolvere queste difficoltà, ma al contempo cercando di rispettare le particolari esigenze di una sala. Allora, la domanda è interessante, intelligente e la risposta è complessa, più che complessa è ampia. Le organizzazioni sindacali hanno individuato una persona che è un responsabile del lavoro che è andato a fare dei colloqui e dei confronti con ogni singola azienda di doppiaggio. Okay. Uh, ricordo che i decreti ministeriali hanno tracciato delle linee guida su dei protocolli di sicurezza da seguire negli ambienti. Alcuni di questi <coughs> protocolli sono stati formulati prendendo spunto da quelli che suggeriva l'Istituto Superiore di Sanità, l'ISS, con un verbale datato 23 marzo, nel quale parla di ambienti lavorativi indoor, senza finestre tra l'altro. Quindi diciamo che l'Istituto Superiore di Sanità ha detto nei casi in cui si lavorasse indoor senza finestre, secondo noi queste sono le cose da seguire. Ricordo anche che l'Istituto Superiore di Sanità non emette leggi, fornisce delle idee, de degli spunti, delle soluzioni, ma non è che mette dei decreti leggi. Sta di fatto, e però effettivamente poi i decreti leggi hanno preso spunto anche dall'Istituto superiore di sanità. Il protocollo che è stato stilato dal nostro governo, ormai lo sappiamo un po' a memoria, prevede la distanza di sicurezza di almeno poco più di un metro l'uno dall'altro, mascherine, ambienti sanificati, eccetera, eccetera. Dicevo che i sindacati hanno individuato una persona, Giorgio Paloi, che è stato il responsabile del lavoro e che è andato a parlare con tutte queste aziende e a verificare lo stato della messa in sicurezza degli ambienti di lavoro. Ricordo anche che le aziende hanno fatto una cosa che formalmente non era dovuta, questo gli va riconosciuto, perché non erano obbligati per legge a avere questo confronto. L'hanno fatto proprio perché avevano interesse a dimostrare tramite questa persona ai sindacati e quindi a noi lavoratori che avevano fatto dei passi avanti in quanto a sicurezza sul, sul luogo di lavoro ehm, proprio per dimostrarci appunto che avevano voglia di, di ricominciare a lavorare ma con un ma grosso quanto una casa con, con degli ambienti che fossero sicuri per quanto riguardasse il covid. Uh, a tal proposito ricordo anche che l'ANAD stessa ha preteso in qualche modo anche se poi anche l'ANAD non lo può pretendere formalmente o legalmente, però diciamo che ha preteso, ha chiesto con grande forza ai propri associati di andare a lavorare solo quando ci fossero determinate misure di sicurezza messe in atto. La domanda tua poi interessante è sulle sale, le sale sono cambiate per forza ed è cambiato anche il suono delle sale, perché sono sale che sono pensate in un ambiente di 10 metri quadri, dico per dire 15 metri quadri, 20 metri quadri, una diversa dall'altra. I tecnici, gli ingegneri del suono che le hanno progettate, gli architetti che le hanno progettate, hanno pensato uno sviluppo del suono in quell'ambiente. Adesso all'interno di quell'ambiente ci sono dei grossi pannelli che dividono l'attore dall'assistente, anche se sono laterali al microfono, sicuramente cambiano la disposizione della sala. Certo. Sembrerà una stupidaggine, ma minimamente, in una maniera che al nostro orecchio probabilmente è impercettibile, il suono di quella sala cambia. Eh, al di là di questo, che non va a incidere effettivamente sul, sulla qualità del nostro lavoro, cambiano sicuramente tutte le misure che hanno a che vedere con le distanze, con gli orari, con la produttività, ma soprattutto, come dicevi tu, con le mascherine. Ci sono molti colleghi che preferiscono lavorare con la mascherina perché andare a lavorare vicino a un leggio dove c'è stato un collega prima di noi che magari ha uh, sputato, pare brutto dirlo, lo so. No, vabbè, certo, però c'è no. stata appunto quella particella di saliva Ma che è andata a finire. Ha con la propria saliva, ecco, diciamo, in ecco. maniera un po' più carina. Ecco. Eh, il leggio o il copione, ecco, andarci a lavorare dopo, io capisco bene che qualcuno possa essere perplesso o impaurito. Certo, assolutamente. Ci sono delle aziende che hanno trovato degli scamotaggi molto interessanti, me ne vengono in mente almeno un paio. C'è chi, ad esempio, copre con una 
lastra di plexiglass il copione eh, quindi il copione e sopra il copione una lastra di plexiglass che poi si toglie facil- molto agilmente in modo tale che la saliva del doppiatore va sul plexiglass e non sul copione il plexiglass più facilmente viene sanificato alla fine quando certo. il fumo e quindi abbiamo fatto una, più facilmente una tabula rasa quando arriva il, il collega successivo eh, altri si sono ingegnati voglio fare il nome Emanuele Roma che è un caro collega assistente e molto molto sveglio ha avuto un'idea molto interessante perché ha costruito una scatola con dentro una luce UC, UVC nella quale mette ogni pagina di copione usata e quella luce la sanifica praticamente ah. e poi, poi ci sono stabilimenti che hanno comprato ozonizzatori anche molto costosi per eh, sanificare in continuazione gli ambienti stando molto attenti c'è cioè, chi ha studiato giorno e notte i, i meccanismi e i metodi di utilizzo di quegli ozonizzatori perché non si possono utilizzare troppo perché lo zono fa troppo fa male non si possono usare poco bisogna capire che tempo c'è per far sì che la sala sia effettivamente sanificata in una sala di 8 metri quadri si sanifica in un tempo una di 30 in un altro e quindi sono stati effettivamente fatti tentativi si è studiato e io di questo personalmente ringrazio tutte le aziende che si sono mosse in maniera lungimirante e con voglia per far sì che il nostro lavoro riprendesse in maniera più sicura dicevo delle mascherine alcuni vogliono incidere con le mascherine altri senza fonici di mix molto bravi riescono anche a pulire quel velo creato dalla mascherina sono mascherine chirurgiche molto molto sottili certo. uh, se io vado con una mascherina di quelle più spesse con la valvola eccetera lì a quel punto non si potrà incidere eh, in non modo. Po- eh, purtroppo sarà impossibile altra cosa per esempio sono i calzari per le scarpe che fanno rumore e quindi alle giro è difficile averli perché o si sta immobili oppure quei calzari diciamo di colore azzurro per capirci sì, 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 assolutamente. fanno facilmente rumore e quindi bisogna stare attenti d'altra parte Conte chiudo qua una risposta molto prolissa vi chiedo scusa Conte no, assolutamente per... e va ripensata l'organizzazione del lavoro e noi la stiamo ripensando purtroppo uno dei punti importanti è anche rendersi conto che la produttività dovrà cambiare perché se ho 5 attori al leggio in un turno e fra ogni attore fra un passaggio di un attore e l'altro devo sanificare la sala e mi ci vogliono 10-12 minuti per farlo 10-12 10-12 10-12 10-12 io ho buttato un'ora ho, certo. buttato. ho investito un'ora nella sanificazione ma non l'ho investita nell'incidere anelli e quindi necessariamente la produttività calerà questo purtroppo almeno finché ci, sarà questo, ci saranno queste misure di sicurezza e uno si augura anche che non siano da qui all'eternità assolutamente assolutamente speriamo poi che comunque queste misure appunto che tu dicevi che andranno poi a incidere sulla produttività non poi inficino i rapporti che si possono avere magari con i grandi distributori mi viene in mente Netflix ad esempio che comunque eh, eh... guarda la speranza è condivisa io mi auguro che si capisca che si è in una situazione straordinaria ma io spesso quando uso questo termine ci tengo a precisare extraordinaria cioè diversa dall'ordinario certo non sarà per sempre non sarà per sempre però anche capire che ci sono dei contesti anche solo convocare gli attori a turni a orari diversi non permette agli stessi attori di fare troppi turni in una giornata io tra l'altro mi auguro che gli attori oggi non facciano 5-6 turni in una giornata passando in 5-6 stabilimenti diversi anche perché uno magari potrebbe cercare di cogliere quasi addirittura l'occasione per lavorare in un modo più umano non so se effettivamente le major e i nostri clienti capiranno questo alcuni sono stati carini durante il covid tipo Netflix che ha esposto dei cartelli nei quali diceva che la salute dei doppiatori per loro era più importante certo. del prodotto doppiato e noi di questo li ringraziamo Daniele Giuliani come consigliere Anud ma l'Anna d'intera ma sono sicuro la categoria intera li ringrazia altre aziende sono state meno carine e hanno scritto cartelli tipo non è colpa nostra se il prodotto non è doppiato ecco questo forse si poteva evitare perché vuol dire che davanti al prodotto non te ne frega niente della salute dei lavoratori infatti magari quel po' di tatto in più non avrebbe certamente guastato no. insomma no esatto in tutto questo in aggiunta al secondo punto bisogna fare una piccola precisazione perché nelle scorse settimane si è iniziato a parlare del cosiddetto doppiaggio da casa un'idea alquanto infelice per una serie di ragioni che abbiamo già esaminato abbiamo approfondito con Daniele questo punto perché no ragazzi il doppiaggio da casa non si può fare da casa si possono fare tante altre cose si possono fare registrazioni vocali si può fare fan dub cose sconce alla webcam di notte ma il doppiaggio no perché non coinvolge soltanto il doppiatore ma tantissime altre figure professionali in tutto questo c'è da fare una parentesi perché molte persone hanno iniziato a parlare ecco della possibilità del doppiaggio da casa allora eh, non è possibile doppiare da casa perché non è possibile giocare la finale di Champions League nel mio cortile non si può fare 
perché dice beh faccia il pallone facciamo le porte con gli alberi no? Che te, tu, ah, voi tutti blu noi tutti bianchi no non si può fare la finale dei Champions League nel giardino sotto casa mia non si può fare perché c'è bisogno di uno spazio un campo regolamentare di una serie di cose il doppiaggio ha bisogno di altre cose una sala insonorizzata in una certa maniera un prodotto che possa garantire una determinata qualità è vero che Conte stesso ha detto che laddove possibile sarebbe auspicabile un, un, un lavoro da casa ma attenzione laddove possibile eh, ci sono aziende che stanno promuovendo il fatto che il direttore stia a casa e posso capire questo aspetto cioè magari uno ha degli anziani a turno che preferiscono non avere contatti ed effettivamente con la tecnologia di oggi riescono a garantire un lag vicino allo zero quindi una diretta fantastica eh, il direttore vede il prodotto in diretta da una parte ha un interfono aperto dall'altra non è fisicamente lì quindi si perde la, una grossa fetta di possibilità che è quella di interagire con l'attore immaginate un regista che dirige un, un, un'opera a teatro da casa è un'altra cosa no? Un'altra però cosa. visto che il contesto è particolare e che in determinate situazioni forse il danno è minore in questa maniera che andando a, a lavorare insieme per esempio agli anziani che effettivamente sembrano essere soggetti più a rischio l'attore da casa non ci può lavorare ragazzi anche la... perché poi eh, <ride> diciamo nella sala appunto non, non lavora soltanto l'attore ma lavora no. appunto il direttore lavora il fonico lavora l'assistente quindi è... ma c'è l'attore da casa no vi prego ma io parlo a titolo personale non posso parlare per la categoria magari c'è pure qualche collega che è interessato e vorrà provare questo non lo so e ne risponderanno loro personalmente no vi prego no vi prego no ci, ci vantiamo camminiamo sotto il vessillo della qualità del doppiaggio italiano e ci manca il doppiamo da casa con, con il cellulare no vi prego no perché poi il rischio qual è? che questo piano B, C, D domani diventa il piano A non so se è chiaro sì assolutamente Quindi io lo direi assolutamente poi che in determinati casi il direttore come figura possa lavorare da casa per evitare più gente negli stabilimenti eccetera eccetera può anche avere un suo senso ma che l'attore doppi da casa secondo me è una pazzia secondo me è una pazzia e io lo sconsiglio a tutti quanti. Il terzo punto si ricollega al fatto che non ci sono state vere e proprie chiusure ufficiali da parte dello Stato e quindi viene anche molto difficile immaginarsi dei possibili aiuti ai professionisti in questo senso. Fortunatamente sia Netflix che il nuovo Imaie, come ben sapete, hanno istituito dei fondi speciali destinati a varie categorie delle industrie dell'intrattenimento. E noi abbiamo voluto approfondire la cosa anche con Daniele. In che cosa consistono nello specifico questi aiuti? Ti chiediamo poi se verranno destinati soltanto ai doppiatori o comunque a tutto il personale dell'ambiente, insomma, della sala. Allora, eh, per quanto riguarda Netflix, non lo so, sapevo di questa iniziativa, ma non so nello specifico come funzioni, perché per quanto riguarda le maglie, tutti gli aventi diritto alle maglie po- potevano emettere una richiesta entro un certo tempo, mi pare, e in base alle lavorazioni che potevano certificare di aver perso in quel periodo, le maglie avrebbe garantito una quota di una percentuale che non so, anche perché mh, le maglie poi avrebbe dovuto capire che tipo di somma avrebbe avuto a disposizione da elargire e da suddividere tra tutti gli aventi diritto. Ci tengo a dire una cosa, anche l'ANO ha fatto questo. L'ANAD ha istituito un fondo che ha raccolto una cifra discreta, non cifre enormi ovviamente, non siamo lì mai, non siamo Netflix, però una cifra discreta che ha già aiutato circa 10 persone, 12 persone che hanno chiesto di accedere a quel fondo, è stata destinata una cifra, l'ANAD ha stabilito un 600 euro che era un po' diciamo, il canone pensato dallo Stato per i lavoratori fermi e posso dire con orgoglio che l'associazione di cui faccio parte, di cui sono consigliere, ha aiutato sei persone, non erano solo doppiatori, erano persone che lavorano nel nostro ambiente, che hanno certificato e dimostrato di essere in difficoltà con una serie di cose e l'ANAD gli ha destinato una parte di questo fondo che è stato costituito e aumentato eh, proprio nel numero di possibilità economiche intendo, cioè proprio gli soldi dai nostri colleghi e quindi questa la trovo una bellissima cosa perché poi vuol dire che alcuni colleghi hanno capito che non tutti i doppiatori e i lavoratori del nostro mestiere stanno sulla stessa barca c'è chi si sarebbe potuto permettere di stare fermo un altro mese probabilmente e chi dopo 20 giorni era già in grossa difficoltà eh, anche per questo una parte di noi si è mossa nel tentativo di sveltire la procedura di eh, riattivazione del settore perché, ripeto, non siamo tutti nella stessa situazione ed alcuni di noi erano in grossa difficoltà 
quindi se effettivamente c'era la possibilità di lavorare molti di noi si sono augurati che quella strada fosse percorsa in tempi brevi celeri in modo tale da permettere a tutti di ricominciare ad andare al lavoro. Per far questo l'ANAD ha interpellato soggetti importanti, abbiamo parlato con il MISE per chiedere conferma su questo discorso dei codici ATECO, abbiamo parlato con il Dipartimento di Sanità Pubblica, ci sono stati altri colleghi che hanno interpellato l'Istituto Superiore di Sanità per avere un'ulteriore conferma, eh, insomma mossi ci siamo mossi, finalmente si è ricominciato, si è avuto la possibilità di ricominciare a lavorare sperando che quest'onda di stop non porti poi da qui a altri 3-4 mesi grosse problematiche a una fetta dei lavoratori, questo rischio a mio avviso c'è. Quindi, ricapitolando la situazione, il doppiaggio si è fermato con o senza l'intervento dello Stato. Sono stati messi a disposizione aiuti economici speciali da parte di Netflix, del nuovo IMAIE e anche dell'ANAD. Sono state prese iniziative per cercare di rendere gli ambienti il più sicuro possibile e sembra che piano piano si stia ritornando a lavorare con un occhio al futuro. C'è una domanda che secondo me è abbastanza inevitabile, cioè alla luce di tutta questa situazione, diciamo questa, questa pandemia che ha creato tutti questi disagi in vari ambiti della nostra società, compreso ovviamente il doppiaggio, ecco tu come ti immagini il prossimo futuro del mestiere, cioè di qui alla fine dell'emergenza, che comunque non sappiamo quando sarà, però eh, insomma tu come la vedi? Eh, io la vedo un po' risposto qua là nelle domande, io penso che sicuramente il nostro mestiere cambierà è già cambiato e continuerà a cambiare più che avere una mia visione ho un, un mio auspicio cioè uh, io mi auguro veramente che questa categoria riesca a capire davvero la velocità con il quale cambia il nostro lavoro troppo tempo per troppo tempo siamo stati a rincorrere questa velocità e questi cambiamenti noi dobbiamo anticiparli se possibile il covid ne è stato un esempio eh, c'erano stabilimenti che non igienizzavano a sufficienza neanche pre covid eh, c'erano orari di lavoro a volte che erano impensabili richieste e commissioni da parte dei clienti che erano impensabili poi arriva una pandemia del genere che forse ci fa aprire gli occhi e a mio avviso spero ci ha fatto capire che andava comunque ripensato un po' il nostro lavoro. Questo è un lavoro che 40 anni fa si faceva con proiezionista in sala, cioè, dico per dire, no? Oggi non c'è più, eh, oggi c'è il Pro Tools eh, che ha eh, drammaticamente accorciato i tempi del nostro lavoro e purtroppo è l'ennesimo caso in cui l'evoluzione tecnologica non porta necessariamente un'evoluzione qualitativa sì, di un prodotto. Certo. Eh, Purtroppo è così. Ecco, io penso sicuramente che queste misure andranno avanti per tanti mesi. Mi auguro che questo sia lo schiaffo che ci è arrivato, ci, ci insegni a prevedere alcune cose. Non parlo di prevedere una pandemia, chiaramente, ma di prevedere, di davvero capire che il nostro lavoro è in continua evoluzione. E se ci cambiano l'orientamento dei copioni, scoppia la guerra. Eh, ma noi abbiamo sempre fatto in un modo. Se ci chiedono una, una cosa diversa, eh, ma si è sempre fatto in un altro modo. Eh, ma si è sempre fatto in un altro modo. Eh, ma si è sempre fatto in un altro modo. Ecco, i modi cambiano. Ragazzi, i modi cambiano. E prima lo capiamo, prima saremo in grado di affrontare cambiamenti che non ci aspettiamo. Perché non è che nessuno pretende di avere la palla di vetro e sapere fra cinque anni si, do si doppierà coi tablet, pura di una stupidaggine, no? Però essere pronti a un cambiamento che è continuo. In questo mi auguro che la categoria e l'ANAD riusciranno a, essere, a stare più sul pezzo. Questo è un mio augurio personale che veramente comprende tutti noi, me per primo, eh? cioè non, è, non dico che compre debba comprendere solo gli altri. Dobbiamo essere tutti più pronti a capire e ad, e ad adeguarci alla velocità con il quale cambia il nostro lavoro. Certo, assolutamente. Grazie mille Daniele, io ti ringrazio a nome di tutta roba da doppiatori ancora una volta eh, per la disponibilità, sei stato chiarissimo, gentilissimo. Grazie e... mille, mi sono impapocchiato qualche volta, ma vabbè. Non ho capito, scusami? Mi sono impapocchiato qualche volta, ma, assolutamente, ma spero che... Ma assolutamente, siamo, siamo tutti esseri umani, io sono il primo che si impapocchia, quindi vai, vai assolutamente tranquillo. Ringraziamo Daniele Giuliani, doppiatore e oggi con noi anche in qualità di consigliere dell'ANAD, che si è gentilmente prestato per questa micro intervista con noi. Ringraziamo Federica D'Amico del doppiaggio.it e ringraziamo anche voi che avete fatto lo sforzo di arrivare a vedere il video fino a qua. Lo so che non è un contenuto facile, lo so che soprattutto è un video molto lontano dal nostro stile allegro e giocoso, però andava fatto e quindi vi ringrazio nuovamente per essere arrivati fino a qua. Speriamo di aver fatto un po' di chiarezza su questo argomento così complicato. Ultima cosa e poi giuro che abbiamo finito, eh, per chiunque volesse approfondire ulteriormente vi lasciamo in descrizione gli articoli che noi abbiamo consultato, vi invitiamo caldamente a leggerli. Ciao a tutti e grazie!